நடந்து முடிஞ்ச ஜிடி விசஸ் எஸ்ஆர்கேஸ் மேட்சில குஜராத் அணி எண்பத்தி ஒன்பது ரன்ல ஆல் அவுட் ஆகி ஈஸியா டெல்லி ஜெயிச்சது மட்டும் இல்லாம பாண்டேபில் பல சம்பவங்கள் டெல்லி அணி ஜெயிச்சதுக்கு பிறகு நடந்திருக்கு ஸோ பாண்டேபில் டெல்லி ஜெயிச்சதுக்கு பிறகு ஆர்சிபி மும்பை எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்க டெல்லி எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்க என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு இந்த மேட்ச்ல எப்படி டெல்லி மாசா ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் முதல்ல இந்த மேட்ச்ல டாஸ் வெற்றி பெற்ற டெல்லி கேப்டன் ரிஷப்பன் பந்திச்சு தெரிவு செய்ய முதல்ல பேட்டிங் ஆடிய குஜராத் அணியுடைய தொடக்கம் மோசமா இருந்துச்சு அந்த அணியில முதல் விக்கெட்டா சுபம் கில் ஆறு பாலுக்கு எட்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது இசான் சர்மா போட்ட பால்ல பிரித்தியூ சாட்டை கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போக வித்திமன் சகா பத்து பாலுக்கு ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது முகேஷ் குமார் போட்ட பால்ல போல்ட் ஆகிட்டு வெளில போயிட்டாங்க சாய் சிவஸ்தன் ஒன்பது பாலுக்கு பன்னெண்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது ரன் அவுட் ஆகிட்டு வெளில போக டேவிட் மில்லர் ஆறு பாலுக்கு ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது இசான் சர்மா போட்ட பால்ல ரிசர்வ் பண்ண கேட்ச் கொடுத்துட்டு வெளில போயிட்டாங்க அபினோ பதினாலு பாலுக்கு எட்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது ஸ்டூஸ் போட்ட பால்ல ரிசர்வ் பண்ண செம்பீட்ல அவுட் ஆகிட்டு வெளில போக ராகுல் ரோத்தியா பாஞ்சு பாலுக்கு பத்து ரன் அடிச்சிருக்கும் போது அக்சர் பட்டேல் போட்ட பால்ல எழுப்பி ஆகிட்டு வெளில போயிட்டாங்க ரஷித் கான் மட்டும் இருபத்தி நாலு பாலுக்கு முப்பத்தி ஒரு ரன் அடிக்க குஜராத் அணி பதினேழு புள்ளி மூன்றோரு முடிவில் பத்து விக்கெட்ல போயிருக்கு எண்பத்தி ஒன்பது ரன் மட்டும் அடிச்சு ஆல் அவுட் ஆகி மோசமான சாதனை இந்த சீசன்ல படிச்சிருக்காங்க அதாவது நூறு ரன்களுக்கு கம்மியா அடிச்ச முதல் ஐபிஎல் அணி அப்படிங்கிற சாதனையை இந்த சீசன்ல ஜிடி படிச்சிருக்காங்க எதிரணி பதிவுச்சு தரப்புல முகேஷ் குமார் மூன்று விக்கெட்டும் ஸ்டூப் இசன் சர்மா தலா இரண்டு விக்கெட் எடுத்து சம்பவம் பண்ணாங்க பின்னர்களா பெருங்கிய டெல்லி அணியுடைய தொடக்கமே கொஞ்சம் அதிரடியா இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆனாங்க டெல்லி அணியை சேர்ந்த பிரித்தி உஷா ஆறு பாலுக்கு ஏழு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது வாரநாட்டை கேஷ் கொடுத்துட்டு வெளில போக மெக் குரு பத்து பாலுக்கு இருபது ரன் அடிச்சிருக்கும் போது கேஷ் கொடுத்துட்டு வெளில போயிட்டாங்க அபினோ போயில் ஏழு பாலுக்கு பன்னெண்டு ரன் அடிச்சிருக்கும் போது கேஷ் கொடுத்துட்டு வெளில போக அடுத்தது வந்து சாய்கோ பத்து பாலுக்கு பத்தொன்பது ரன்ல அவுட் ஆக ரிசர்வ் பண்ண பதினோரு பாலுக்கு பதினாறு ரன் அடிச்சு கிடிஸ்ல இருக்கு டெல்லி அணி எட்டு புள்ளி ஐந்து ஒரு முடியல நான்கு விக்கெட்ல போயிருக்கு தொண்ணூத்தி இரண்டு ரன் அடிச்சு ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சது மட்டும் இல்லாம பாயிண்டேபுல ஒரே வெற்றியால ரெண்டே அடிப்படையில ஆறாவது இடத்துக்கு முன்னேறி இருக்காங்க இதற்கு முன்பு டெல்லி அணி பாயிண்ட் டேபிள் ஒன்பதாவது இடத்துல நான்கு புள்ளியோட கம்மியான ரெண்டு எட் வச்சிருந்ததுனால இருந்தாங்க இந்த மேட்சில் அதிக ரெண்டு எட் வச்சு ஆறு புள்ளிகளோட பாயிண்ட் டேபிள் ஆறாவது இடத்துக்கு முன்னேறி இருக்காங்க ஸோ எட்டாவது இடத்துல இருந்த மும்பை ஒன்பதாவது இடத்துலையும் ஏழாவது இடத்துல இருந்த பஞ்சாப் எட்டாவது இடத்துக்கும் வந்திருக்காங்க ஆறாவது இடத்துல இருந்த குஜராத் இந்த மேட்சில் மோசமான முறையில் தோற்றதுனால ஏழாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஆர்ஜி பினி வழக்கம் போல ஒரே வெற்றியோட பத்தாவது இடத்துல இருக்காங்க சிஎஸ்கே மூன்றாவது இடத்துலையும் எஸ்ஆர்கேஜ் நான்காவது இடத்துலையும் லக்னோ ஐந்தாவது இடத்துலையும் ஆர் ஆர் முதல் இடத்துலையும் கே கே ஆர் இரண்டாவது இடத்துலையும் பாயிண்ட் டேபிள் இருக்காங்க ஸோ ஹர்திக் பாண்டியாவால மூன்று பெரிய ட்ரேட் நடந்த அணிகள் பாயிண்ட் டேபிள்ல தற்போது பரிதாப நிலையில இருக்காங்க அந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் போகணும்னா அடுத்து வரக்கூடிய அனைத்து போட்டிகளையும் ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஸோ நீங்க சொல்லுங்க குஜராத் மும்பை ஆர்ஜி போன்ற அணிகள் இதற்கு அப்புறம் தொடர்ந்து ஜெயிச்சு பிளே ஆஃப் போக வாய்ப்பு இருக்கா டெல்லியினுடைய இந்த அபார வெற்றியை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க டெல்லி நீ பிளே ஆஃப் போகமா அப்படின்னு கருத்து காவல் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணு